So Mines was another project that uh, I did uh, for a studio. It was supposed to be a B movie, B horror uh, movie scene. So it's not a teaser or proof of concept, but it's like a a little scene from possible film. It's like a test scene kind of thing. Quindi uh, The Mines è un altro progetto a cui ho lavorato per uno studio. Si tratta in realtà di una scena per un uh, horror film uh, di serie B e, mm, e quello che vedremo appunto è solo una, una test, una scena di un possibile film. Mm -hmm. So it's not very ambitious, it's just it has some really cool, I think, interesting effects for you to show. Quindi non ha nulla di ambizioso in sé non ha nulla di ambizioso in sé, ha solo degli, degli effetti speciali molto interessanti che voglio mostrarvi. to make it brighter because it's really we can't see anything
So this is our <laughs> thanks. <laughs> so the the cool part was you know creating the the weird monster for it, the the minor monster, and this is uh, the musician that I thought was super thin, and he had a very interesting you know skull structure that uh, and I chose him and I cast him for it and he just I, I met him on some party you know like a few years before and then I still remembered you know his weird face so I decided to use him and he agreed so that's great la parte più interessante è stata quella della creazione del, del mostro, del minatore e, e per questo l'attore, quello che deve in foto, è un musicista che avevo conosciuto qualche anno prima ad una festa e mi aveva colpito subito la particolarità del suo volto, la struttura ossea che era eh, diciamo molto originale e lui ha consentito a partecipare al progetto mm -hmm. And, uh... I did I took a photo of him in the costume and then I did a quick Photoshop you know uh, uh, kind of concept for this uh, unfortunately the the makeup artist that I hired later did something on her own so <laughs> it doesn't look exactly like what what I intended but still kind of interesting and I had fun doing it but it was the first kind of concept for the questo è il primo concept che del, del minatore quello che ho fatto è stato fare una foto del, dell'attore in, in costume e poi fare un lavoro di editing al, a, su photoshop e la, la truccatrice diciamo, ha inizialmente ha lavorato secondo un modo però poi ha cambiato, ci ha messo del suo eh, che non era esattamente in linea con quanto intendevo io so here is the Uh, we are putting the costume on the guy here. I thought the costume design was really interesting. It was done by this guy who is a very good sculptor and 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 uh, um, uh, you know the concept artist. And he actually manufactured that costume. E qui stiamo praticamente vestendo l'attore. Quello che vedete alle spalle è la persona che ha creato questi vestiti e eh, li ha fatti proprio materialmente lui è un bravissimo eh, scultore e artista concettuale vedete i dettagli eh, molto ben fatti del, del costume it, it even had a loose brain here inside the, inside the mask. Eh, qui si vede anche il, il cervello che fuoriesce dalla maschera Here is he with the uh, makeup. As you can see, there is a green screen nose with tracking with tracking marks. Questo è lo stesso attore truccato eh, con uh, il, uh, un pezzo di, di verde sul naso e con i punti di tracking. Mm -hmm. So the tracking marks were red, so that's the opposite of green, you know, so that would be easy to key out the green but also left the markers for the for the tracking. E i punti sono stati fatti in rosso proprio perché contrastano col verde ed era più semplice poi isolarli rispetto alla superficie verde. This is his normal nose, so, you know, his normal human being. <laughs> vedete, in realtà è una persona normale. And this is the, the final effect, like as you see we added CG nose to him, but also ex like moved his eyes apart from each other so he has a you know wider whole wider section here. E questo vedete il risultato finale come ve come potete vedere abbiamo aggiunto il naso in uh, computer grafica, abbiamo anche lavorato sugli occhi per permettere che si eh, muovessero in maniera indipendente l'uno dall'altro e quindi allargarli, separarli. So from the profile, you know, the the uh, nose was erased and replaced with the CG, CG nose, but it looks like, you know, there's a, you know, s a gap here, like, it, it feels unnatural immediately because, mm. you know, there's something supposed to stick out here, but it's not. Quindi quello che abbiamo fatto è stato proprio di cancellare di profilo il naso e quindi mettere subito questo elemento che mette in evidenza l'innaturalità del, del personaggio. 
here's another view of him. It's probably better to see. So his but eyes eventually were uh, uh, were real eyes that we moved in in program like After Effects and Fusion apart from each other, but they are really his eyes. And then we added a little you know veins uh, like a popped up veins here so to make it even more kind of <laughs> weird and gruesome. Gli occhi che vedete sono proprio quelli dell'attore e quello che abbiamo fatto noi è stato aggiungere delle vene in rilievo e poi separarli con uh, After Effects. So those are the shots how they look, you know, normal without effect. E quindi queste sono le riprese senza gli effetti speciali. So also you see the the hand was replaced later so what he's holding here is I bought some cones like a uh, plastic cones I I painted them green and then I uh, strapped those tracking mark markers around them and he's simply holding it you know he puts the his sleeve like that so in theory extends you know his hand and so it, we don't see that he's holding it and then he's holding underneath he's holding the cone and then later on it was easy to track well easy <laughs> easy if easier if there wasn't any tracking marks and then uh, we superimposed the CG hand on the top of it quindi la stesso con la mano abbiamo ho creato una struttura con dei coni di plastica verdi che ho comprato a cui poi ho applicato dei punti di tracking quindi l'attore teneva questa struttura in mano coprendo la mano vera con la manica quindi dare anche questo senso di estensione dell'arto e, e successivamente eh, con i punti di tracking abbiamo sovraimposto l'immagine della mano artificiale fatta al computer See this is the CG hand with abnormal amount of fingers there. Quindi questa è la mano creata al computer con uh, moltissime dita And here he holds her with this hand. E qui tiene la donna con, con sempre con questa mano. And this is <coughs> the same shots like before and after I slowed it down to so you can see, you know, the e que difference. Quindi questa è la ripresa che ho rallentato apposta per vedere come cambia con l'aggiunta degli effetti speciali. So it's interesting that people normally don't react that he has the eyes at first sight, that they are too far away, but then when you see the difference, it's actually, you know, that's a big difference between his uh, real eyes. It's almost like a double. Interessante notare il fatto che a prima vista non si nota la distanza tra i due occhi. Si vede poi successivamente, si capisce, insomma, la normalità del personaggio. So the funny part with this uh, with this setting was uh, we were shooting in something that used to be a, a beer making uh, facility. Quindi è interessante notare il fatto che noi abbiamo filmato questa scena in quello che era una volta un birrificio. So it had a kind of two caves, uh, um, what looked like a cave, uh, where they were chilling before they were chilling beer or producing it, whatever. And uh, one cave was on the top of each other, like one was on the level up, one was on the level down. Mm -hmm. e abbiamo praticamente girato in due cave, due specie di cave all'interno di questo birrificio che venivano usate per, per raffreddare la birra. Ed era interessante che qu queste due cave sono una sopra l'altra. Mm -hmm. So that was the lower cave here, uh, where we were shooting. And uh, so, say this is, you know, this is here, and then like say 5 meters above there was another one 
Quindi questa è la, è la cava inferiore, 5 metri più in alto c'era la seconda. Mm-hmm. So while we were shooting, we were preparing the shoot on the, on the lower one, a group of other friends were preparing the second set of the second cave and they broke the pipe with water. Mm-hmm. The pipe? The pipe, yeah. Ok, quindi mentre noi finivamo uh, di filmare... No, before we started... Ah, prima, prima, fi- prima di iniziare le riprese... Su, in questa cava c'erano altri nostri amici sopra che preparavano il set per la scena mm-hmm. successiva e uno dei miei amici ha anche portato un tubo con, uh, con l'acqua e l'acqua è iniziata a andare da qui behind this dame quindi c'era l'acqua che stava portando you know, behind this e l'acqua è iniziata a overflow al nostro set e c'erano tonni di cabli qui con l'elettricità you know, insicurata e siamo solo stati in questa acqua, pronti a essere elettrificati. Praticamente quella parete che vedete in fondo è una sorta di diga e dietro quella parete era piena d'acqua. A un certo punto l'acqua ha iniziato a andare fuori dai bordi e poi a cadere a terra e c'erano anche dei, dei, dei cavi elettrici, per cui dobbiamo stare attenti a non rimanere folgorati. Quindi è lì dove hai questo momento dove tutto il crew si guarda a te e si chiede, well, what are we going to do? E ho detto, well, Screw it, we're filming because there's no time. Well, every shot counts, you know. So, so we started filming, and meanwhile, another friend fixed the pipe, so we were saved. But it was like very close to just stop the whole filming and never doing it because we were like in danger, really. E quindi, quando è successo questa cosa, ci siamo trovati in una situazione in cui tutta la troupe mi guardava per dire adesso cosa facciamo, però l'unica cosa da fare era continuare a filmare perché eh, significava di nuovo perdere tempo e denaro. Poi eventual- alla fine siamo riusciti a sistemare il tubo che perdeva acqua, però eh, la- se non l'avessimo fatto in quel momento, quella scena se l'avessimo filmata non l'avremmo più fatta. Sì, yeah, perché in questo caso avevamo budget e avevamo pagare per la location e era tutto come non potevamo solo dire ok, vamo a aspettare un giorno fino a che si dirà di nuovo, perché se no non avremmo fatto nulla. Eh, per motivi di budget non potevamo permettere di aspettare una giornata finché l'acqua si asciugasse perché pagavamo la, l'affitto della location. It crashed. Okay. ok, so this is a, a CG nose of the, of the creature. As you can see it was modeled. Well, you can barely see here, but a very small nose. And then it was animated with shapes morph shapes and then just that portion was rendered kind of meaty <coughs> uh, you know greasy texture quindi qui vedete ehm, il naso fatto in computer grafica che poi è stato modellato e animato tramite le morph shape solo quella piccola porzione mm-hmm. and then it was tracked into because i had green nose and tracker marks i could attach it to the tracking marks and you know put it in a shot together with the With the real face of an actor. e poi questa porzione l'ho attaccata sui punti di tracking che avevo appunto sul naso verde quindi inserita nella, nella ripresa un altro prop era a un certo punto la girl discovers well she discovers those uh, forms covered in, uh, in uh, blankets but What it really is when she discovers it is a cage that holds the bird. So what in the older times what they used to do in the mines they used birds because they would die first than humans if there was not enough air or if there was like the chemist the wrong chemistry in the air. So uh, it's plausible that in the old mine there will be the you know the cadavers of the of the birds in in uh, They call the in the cage in the cages mm. but i thought it was a nice you know visually something that that adds to the atmosphere so i bought the the bird online and then made him look like that mm-hmm. uh, the dead bird i already <laughs> bought it dead you know it wasn't <laughs> okay. 
a un certo punto la, la ragazza che vedete scopre queste, specie, queste forme coperte da, da, da un lenzuolo che poi in realtà si rivelano essere delle gabbie con lo scheletro di, di uccelli e questo perché nelle, nelle miniere eh, in passato ci usavano appunto portare degli uccelli vivi perché questi erano i primi a morire se non c'era abbastanza aria oppure se si sprigionavano dei gas pericolosi quindi questo era un, un elemento plausibile quello della, della gabbia con l'uccello che ho voluto sfruttare per eh, ricreare questo ho comprato l, online lo scheletro di un volatile morto e poi ci ho lavorato sopra per, render, per dargli questo aspetto. Another nice uh, uh, prop was the telephone that uh, my friend did uh, and he actually did all the you know detailing of of dirtying up of of chipping paint and and making it look like it is underground for a while. Un altro inter elemento interessante, un altro che è stato costruito, è quello del, del telefono. Un mio amico ci ha lavorato su per dargli l'aspetto invecchiato, per ricreare la scrostatura della vernice, quindi dare l'idea che questo apparecchio si trovasse sottoterra da tanto tempo. E poi c'è il kind of Geiger counter che uh, misura la possibile you know, radioattività in it, in the mm. cave. And that's just completely fantastical device that uh, the same guy who did the, the, uh, the costume for the miner, he did this. And he actually made it function like the, you could see the light here and the, the you know, the arrow would move. We, we had to just manipulate it from behind, like mm -hmm. hide behind and make it. Uh, e anche il contatore Geiger eh, è stato creato dal è stato fatto da, da zero dal, dalla stessa persona che ha creato i costumi ed è riuscito anche a mettere un meccanismo tale da dare l'idea della freccia che si spostava ma si poteva manovrare da dietro and then there is the hand uh, this shot is kind of homage to <laughs> Freddy Krueger because he used to go and do that a lot so I wanted to kind of you know make it uh, well homage for it e that's è uh, you know, real wall and then we added CG hand for it. Quindi anche il passaggio della mano sulla parete in realtà vuole essere un omaggio a Freddy Krueger perché lui faceva spesso questo, questo movimento. La parete è vera eh, mentre la mano è stata aggiunta con la computer grafica. And this is the hand being modeled in ZBrush. Mm -hmm. Questo è il modello della mano in ZBrush. So the idea is that the the um, radioactivity, radioactivity, radioactivity in the cave is so high that those miners that are living there they just started mutating. That's why mm -hmm. he has this face, and that's why you know he sprout out new pair of fingers. Mm -hmm. Quindi l'idea che c'è dietro questa mano è il fatto che nella miniera ci sia una radioattività così elevata da creare delle mutazioni nei minatori che sviluppano delle eh, altre dita. And this is the top uh, uh, cave, so he, my friend, broke the pipe somewhere here, and then the water that's in another dam that started, dam that started going down to, to our set. Mm -hmm. E quindi questa è la, invece la cava superiore, e lì vedete il, il tubo che il mio amico ha rotto, per cui l'acqua ha iniziato a colare nella cisterna inferiore. Mm -hmm. And that's the lower, uh, the lower cage without the... The, uh, the lower cave without the cages yet. Questa è sempre invece la, la cava inferiore senza le gabbie. Cool. Any questions about this one? Ci sono domande? Sì, io volevo sapere come fai a sapere dove mettere i punti di tracking, cioè i puntini rossi, come fai a sapere che devono essere posizionati? Uh, in general you put the, the tracking marks into the, on the, where the bone is, so, because the bone will not change position that much. I mean, it will change position relatively to the head movement, but it's not going to slide. So on the, you know, it's good always to put on the top of the bone here, for example. But nose is, you know, it's not totally like, you know, plus, like a, like a, How do you say, like a soft, so it doesn't move that much, so it doesn't matter that, that much, but definitely those points here that are connected, you know, they always move with the whole skull are more, most crucial. 
Quindi i punti di tracking si mettono sull'osso perché è l'unico elemento che non si muove o perlomeno si muove eh, relativamente al movimento della, della testa, per cui eh, il naso che non è eh, completamente morbido ha questi due punti che sono ancorati al teschio e lì ho messo i punti di tracking. So for example on, in third letter with the guy who's you know I put the mask on I, I put the tracking marks usually were you know it the closest to the bone so I knew that even if he was doing pff, you know I wouldn't put the tracking marks here because that's the most movable mm -hmm. part of the but I would put it here and you know where where it's fairly hard mm -hmm. where you can feel the bone and the last so principio che ho Sorry for doing that to you. the third letter quindi ho messo i punti di tracking sull'osso, quindi sulle tempie, sugli zigomi, perché sapevo che quei punti non si sarebbero mossi. Non aveva senso metterli qui, sulla guancia, perché è un tessuto molle. Thank you. Una domanda, per il green screen sul naso hai usato lo stesso materiale che usi per il green screen normale, cioè l'hai tagliato e l'hai incollato semplicemente sul naso o hai usato qualcos'altro? No, no, it was paint, it oh, was okay. painted, so... Yeah. Quindi la vernice verde va bene come il tessuto? O um, Uh, yes, but and it really the makeup artist she she knew what type of green was supposed to be using you know like she she would buy the specific green that's the closest to the to the proper fabric. Uh, la truccatrice sapeva esattamente quale tonalità di verde andava utilizzata che fosse la stessa del del panno verde del green screen. Mm -hmm. But it's really not that crucial. You can use really any green and it most of the time it would work you know if the green is lit enough and it's different enough from the skin around it that it would work and as you see the skin around it was very different color either darker or or more warm so it was easy to actually key it out Comunque la tonalità di verde non è eh, un elemento fondamentale, eh, si può usare, possono usare anche altre tonalità di verde, l'importante è che sia ben illuminato e eh, risalti la differenza di colore dal, dalla pelle intorno, come nel caso del, del, della faccia del minatore. Se fosse un green creature, per esempio, avremmo usato il colore red, you know, the paint for the nose, per mm. make it the most con contrast. In color. Il colore opposto, quindi uh, invece se fosse, si fosse trattato di una creatura verde avremmo usato il rosso proprio per dare il contrasto maggiore. Mm -hmm. L'oggetto all'inizio del, della, della scena, quello che si illuminava con la forma umana, era in, fatto al computer o era vero? La, la piscina blu, quella... La piscina? La piscina? Quella zona... Oh, ok, so this is... Uh, uh, the object was real, but then... We added like a simulation of fluids kind of thing, that, you know, like CG. Sì, quindi la piscina era vera, però poi abbiamo... Uh, mh, con la computer grafica abbiamo... Eh, in inserito l'elemento di, di questo fluido che si, che si muoveva. Mm -hmm. But but the actual you know thing was there. It was just empty you know, with the hole. Però la, la piscina era, era già lì, quella che abbiamo And filmato. it was green too, but inside, but I was gonna keep it anyway, because the illumination of it was supposed to be green, you know, because it's like a radioactive stuff, so I wanted to make it green. Era verde, comunque era un elemento che volevo mantenere perché d'altronde doveva ricordare un elemento radioattivo. Quindi volevo mantenere quel verde. Ok, so I'll move to another project that is current project I'm working on and it's called Ringer. Questo è un progetto al quale sto lavorando attualmente, si chiama Ringer. 
So this is a science fiction short film or possible longer form, uh, but for now we're doing a short film that uh, talks about alien shapeshifters that are visiting Earth and they are banned from Earth because of their ability to change into humans. Mm -hmm. Quindi eh, si tratta di un, al momento di un cortometraggio di, di, di fantascienza, forse potrebbe diventare qualcosa di, di più lungo, e la storia, eh, è la storia di alieni che possono cambiare la loro forma e assumerne una umana e proprio per questa caratteristica di poter cambiare forma vengono eh, scacciati from their planet. No, they from our, we, they, ah, they live in our, in our planet. They are not allowed to be live with us because they change okay. into us. So ah, proprio per il fatto mh, questa caratteristica di poter assumere una forma umana vengono scacciati dalla Terra. Non, non viene permesso loro di vivere sì. sulla Terra. But they still uh, do uh, some business with and trade with, hum with humans in a very specific locations that are controlled però possono comunque interagire con gli umani, fare degli, degli accordi commerciali, una, degli affari, solo in aree che sono strettamente controllate. They just cannot mingle and live with us because they it can be dangerous for the society because they can change the shape. Però non possono um, appunto interagire con la società normalmente per questa loro caratteristica di poter cambiare forma. So I'm going to show you some basically concept art and how I did it because this is the stage of the project and uh, I think it's interesting to see you know all the all the steps you can you can uh, create uh, in Photoshop to to make an illustration that will be like a, treated mm -hmm. as a concept art for the film. Quindi uh, al, al momento il progetto è ancora nella fase di concept art e vi mostrerò alcune immagini giusto per darvi l'idea di come con Photoshop creare le varie fasi. So one of the stations where where uh, aliens can interact with humans and trade or do a business is uh, Alcatraz Island. That this is the view, uh, uh, the day view of Alcatraz. I just went there, uh, went on the coast uh, and took a photo during the day, and then you'll see how I changed it into the night and, and added elements in Photoshop. Quindi uno dei luoghi in cui gli alieni possono interagire con, uh, con gli esseri umani è Alcatraz e quello che ho fatto è stato prima di tutto fare un'immagine, prendere una foto uh, di giorno con luce diurna di Alcatraz, adesso vedrete come l'ho elaborata. So the main thing was, you know, to, to add the, uh, the ship, uh, to change the, the sky overall and see a docking kind of hovering big alien ship that's doing some trade with with humans and there is also you know like a, a flying helicopters to check on them and then uh, I'm manipulating the colors to make it look and adding lights to make it look more like it's at night mm -hmm. Quindi quello che ho fatto è stato aggiungere l'elemento della navicella con questi punti di ancoraggio, poi di eh, cambiare appunto il colore del cielo, di aggiungere l'elicottero che si muove per controllare quello che accade, quindi poi ho lavorato sul, aggiungendo altre luci e eh, sui colori. So basically it's, you know, uh, day for night and added extra elements science fiction to the normal day photo of the mm. Alcatraz. Quindi quello che ho fatto è stato trasformare una foto in diurna in una notturna aggiungendo elementi fantascientifici. So this is another uh, design. I started with simple uh, 3D model of a, of a girl's face and a very simple shape of the ship behind her in 3D but as you see it's just geometry I didn't put any textures on it I just wanted it to place the camera and like you know something for a start quindi poi ho iniziato a lavorare eh, a fare il disegno eh, della, della ragazza della, sullo sfondo della navicella quello che ho usato è un'immagine in 3D de, del volto di una ragazza e anche eh, la navicella è una semplice geometria non ha nemmeno la texture questo mi serve semplicemente per decidere come posizionare la, la fotocamera e poi ho aggiunto tutti i dettagli realisti come il cielo e alcuni stelle e alcuni luci 
e poi ho aggiunto altri elementi realistici come il cielo, le stelle e sono passato all'illuminazione. So all those elements are just scavenged from internet because you know they are not it's like an assemblage kind of thing of of or uh, it's called photo bashing I think in the in the term of uh, concept design. Quindi in nel gergo tecnico del, del design si chiama quello che ho fatto è il photo bashing, ho preso degli elementi e li ho aggiunti all'immagine. Tutti questi elementi li ho semplicemente trovati su internet. And then the main shape of the spaceship is is actually done in 3D but also with very quick texture to have uh, some detail but it's not it's just specific for this design so it's not very you know time consuming. Mm -hmm. E anche la forma della navicella è fatta in 3D e la texture che ho applicato è molto semplice eh, giusto per avere un'idea molto veloce di come deve sembrare. And it's all about adding layers of you know some pipes, some details and some complexity and then some atmospherics and lights e quindi continua a lavorare aggiungendo livello su livello altri elementi come i tubi eh, alcune atmosfere le luci and then i added i started painting over that simple 3d face of the girl so i added color i'm i'm gonna add some hair and i'm adding some detail on the jacket e poi sono andato a a colorare a dipingere il modello 3d della ragazza adding extra lights always adding a small light conveys a scale so it's mm. always good to add you know like because it's our eye kind of knows that if you see a city in the distance that it's a big form and it always has very small lights so if you want to convey a scale of a big ship for example it's always good to add little detail lights e lights tutte le luci che ho aggiunto sono molto piccole questo perché da da meglio il senso delle proporzioni come per esempio quando si guarda una città da lontano con dei, dei piccoli punti luce ed è lo stesso principio che ho applicato sulla navicella you know i find a like i did in in legacy i had the photos of the of the little flashlight you know uh, in, s in in front of the camera so i use that as well like i have some photos of the lights you know or i would go and like right now i see the very strong light here so i would just take a photo of it and then i have because it always gives a little flare which can be used here so uh, Solo oh, una cosa for, for the hair? Okay. Allora, so per le luci ho fatto la stessa cosa che eh, ho fatto in Legacy, eh, fotografare un punto luce direttamente nella camera, della fotocamera e aggiungerlo lì. Altre luci invece sono aggiunte con, con, col pennello. Yeah. And for the hair, you asking, yeah? uh, this is just painted. Hai avuto un pennello particolare. Oh, with the uh, Wacom, Wacom pen? No. Oh, okay. e the brush? Oh, what brush? brush tool yes. straight brush tool with uh, and uh, Wacom uh, yeah, yeah, yeah. Mm -hmm. quindi ha usato semplicemente il pennello per creare i, i capelli e yeah, yeah, anche, anche alcuni ele elementi reali nel, nel creare i capelli like, you know, cut paste from different photos of, of that I could find you know of the, of the hair but, <laughs> but then I would paint on the top of it and add details yeah. ho fatto un un copia e incolla essenzialmente di vari capelli presi da altre fotografie e poi ho aggiustato tutto con, col pennello see per aggiungere i dettagli e eh, le luci anche. So it's mixed, like see here that's all painted and then I added some this is all painted, this probably is from the photo that little bit. Come this, vedete, this is from the photo, I found a photo of the girl with flowing, you know, hair, but just that, you know, and then I kind of mix and match. Come vedete la tecnica è mista perché al alcune parti sono fatte con pennello, altre sono prese da fotografie vere, che poi comunque ho corretto ulteriormente con, con il pennello.
Ma uh, utilizzi mh, la bacchetta magica, magica per lo scontorno delle... È un, diciamo uno strumento di Photoshop? Uh, no, I just try to find the photos that are on black and white, you know, it's easier. Black and white? Well, the photo of black hair against white mm. background. No, cerco di usare la foto di capelli neri su uno sfondo bianco. Ma anche per le luci, eh, lo stesso procedimento. Oh no, the luci, uh, it's uh, screen mode. So, so, the photo basically looks like very white light source on a black. Mm. And then I put it and I apply it on a screen mode. Screen blend mode. Yeah, screen blend mode, yeah. Screen blend. Uh, con quale programma? Cioè Photoshop. Ah, con Photoshop. Photoshop. Yeah. Chiedo scusa, Screen Blade Mode come si Sarebbe le modalità di, per mixare i livelli, sta dicendo lui, mm -hmm. di usare la modalità Screen. Per, per fare i, i capelli? No, no, no per, per le luci. Per per le luci. luci. It basically, it allows the black, the, the darker tones to be invisible and only shows the, the lighter tones. So even if the photo of the light is bright on black, It will eliminate that black and just show the, the what's brighter. Yeah. Sì, con questa tecnica praticamente va a mascherare i toni scuri mm -hmm. e ri fa risaltare quelli più chiari. Qualche altra domanda? And then final correction to, you know, to make it more contrasty and more dramatic in a way. E poi alla fine la correzione finale dei colori per uh, aumentare i contrasti e dare un effetto più drammatico alla scena. So this is another uh, design that I actually used a lot of 3D for it. This is the background. Let, let's, let me show you. So this is the final, the final you know, uh, picture. It actually uses a lot of 3D but also questo sfondo ha moltissimi elementi in 3D ma anche altri elementi fatti eh, disegnati con Photoshop questo è l'immagine finale so as you see the background was uh, that's the background actually in 3D quindi come dicevo lo sfondo è in 3D e quindi vedete poi mh, vari livelli in cui sono stati aggiunti i dettagli di questa specie di silo che, is it in the, the yes. sì, che fa parte della, della navicella e poi di nuovo sono andato a incollare eh, le foto del, di questi punti luce oppure a farli con, col pennello poi sempre eh, sono andato a disegnare alcune strutture ad altri cavi e poi c'è eh, il mh, personaggio diciamo che guida la navicella che si trova su questa struttura ed è fatta tutta in uh, computer grafica e poi i painted on the top of it all the details of the metal and, and chips and, and some lights on the costume. So this is all done later in Photoshop. So the render was fairly simple and then I'm just adding details uh, painting with brushes mm. in Photoshop. Quindi il render dell'immagine è stato abbastanza semplice. Successivamente con Photoshop sono, stato, sono andato ad aggiungere gli elementi metallici, le luci eh, che vedete sul costume eh, del personaggio. And then some extra uh, atmosphere, like a haze from the bottom, some extra lights, colorful lights to make it look more interesting. And this is uh, either a pasted light again or a very big brush that will make it, you know, col colorize it and make it uh, a little softer. Mm -hmm. 
e poi sono andato a, di nuovo a lavorare sulle atmosfere aggiungendo questo effetto sfocato che ho fatto o con un col pennello molto grande oppure andando a copiare e incollare questo effetto luce here some extra dynamic lights or maybe like a sparks from somewhere quindi poi vedete anche altri effetti dinamici, di, eh, giochi dinamici di luce o mh, come una sorta di, di sprazzi di luce che si vedono. Strong light from the top, some more little lights and, and reflections. Quindi l'illuminazione dall'alto, altre eh, piccole luci ed, ed effetti di riflesso. and then foreground I just wanted something out of focus but it would convey that there is uh, more depth to it and then there is something you know surrounding it e surrounding the character e poi eh, in primissimo piano questa struttura che ho voluto apposta sfocata che mh, dava l'idea comunque di profondità che il personaggio fosse si trovasse all'interno di qualcosa so basically that was again 3D elements that I painted on the top of them after I pasted it in photoshop anche questi sono eh, elementi che ho creato in 3D e che poi ho invece colorato su Paint eh, su Photoshop And then final e alla fine ho, mh, ho corretto i, i contrasti And that's the final image. Questa è l'immagine finale. So another another concept for it is uh, the first meeting of the aliens. So in the foreground you see uh, the legs of the alien. It's supposed to be that navigator from the from the previous image that is kind of descending from that from the motorcycle or whatever seat he was sitting in. And there is a human, you know, representative coming towards the camera to greet him and military cars and military people and helicopters standing in the background. E quindi questo concept rappresenta il primo incontro con gli alieni, vedete in primissimo piano le gambe dell'alieno che è lo stesso eh, che abbiamo visto nell'immagine precedente, che è, mh, era quello che era seduto su quella specie di, di sedile, e poi un rappresentante della razza umana, e dietro eh, alcuni soldati, alc mh, alcuni mezzi dell'esercito e anche un, uh, un elicottero. So I took a visit to Turbo Squid again because I didn't have time to model all this stuff. And I found actually free, you know, uh, Hummer vehicles and free soldiers. So I just downloaded them and, and I, you know, modified it enough to be, you know, okay, compatible with Lightwave and to render them in. So I lit the scene and uh, put it all together in Lightwave. Okay. quindi sono andato di nuovo su Turbo Squid e ho trovato modellini della Hammer dei soldati completamente gratuiti che ho scaricato e quindi ho posizionato sulla scena e sono andato successivamente ad applicare l'illuminazione e questo è il background per tutto il piece il primo render e questo è il, il render dello sfondo di, di questa scena So this is a, a photo of a guy who I modified for this shot. You see I changed his um, suit and I added, because it's supposed to be fairly cold, so I added a, a little photo of, the, of this uh, steam coming from his mouth. Quindi eh, il, il personaggio umano è semplicemente la foto di un uomo che ho trovato, che ho modificato, ho aggiunto ad esempio il, il vapore perché l'ambientazione doveva essere molto fredda. And then adding lights at atmosphere, again some steam elements from the, the other library that I was talking about. Because I can use steel frames from those as well. It's a video library that I have for all the steel elements, steam elements, but I'm using it as a steel images, you know, fairly easily. Okay. You can just drag and drop from, from QuickTime. 
E ancora una volta gli elementi dell'atmosfera, la luce, eh, il vapore che ho preso da una libreria video che ho, che comunque uso come fermo immagine, basta semplicemente prendere e trasportare da QuickTime. Then adding some extra reflections on the, in the windows and then the whole background and then at some point I decided this is gonna look good in rain. Quindi poi ho aggiunto ulteriori riflessi sui finestrini dei veicoli <coughs> e poi eh, ho pensato che la, la scena dovesse svolgersi sotto la pioggia. Lots of layers, as you can see. Come vedete ci sono tantissimi livelli. E poi il foreground è alcuni uh, elementi 3D e alcune foto e some of it like this is just painted in Photoshop because uh, it's supposed to be a little out of focus. E il, uh, il primo piano è, è di nuovo un mix di elementi in 3D, uh, di uh, elementi dipinti su Photoshop e di, di foto. And the legs are actually the model, the 3D model that are rendered in this position from the same guy from, from the previous, uh, previous concept. E le gambe sono il render in 3D eh, di quel personaggio che abbiamo visto prima. E poi final color is decided at the end. Final color correction. Ancora una volta la correzione del colore viene fatta alla fine di tutto il processo. Another scene in the film is happening in the basement. So I did a concept for the, the scene where uh, a girl is interrogating an alien who is already looking like a human. Quindi un'altra scena di un interrogatorio di una ragazza che um, sorry, the girl is looking like an alien. No, the, the alien is looking like a girl. No, she is interrogating the, okay. the man. He looks like a man but Ok, sì, quindi questa scena c'è una ragazza che eh, fa un interrogatorio a un altro personaggio che è un alieno che ha già preso le, le sembianze di un, uh, di un umano ed è fatta nello scantinato di un, di un edificio. So those, those are all the layers for the environment. I was thinking she's making a lot of photos of aliens that she's uh, interrogating and some notes so i put a lot of yellow post-its there uh, you know like something that some photos that Quindi this is actually a face of the co-writer that i'm writing it with okay. he's been already interrogated quindi eh, vedete qui tutti i vari livelli che ho aggiunto per lo sfondo ho pensato che eh, questa eh, donna che interrogava gli alieni eh, facesse delle foto di, di questi e poi mh, su dei post prendesse, eh, degli appunti, prendesse degli appunti e vedete anche la foto di quel volto là è, uno del, è la persona con cui sto scrivendo la sceneggiatura del film quindi è stata già interrogata questo è actually alien from Legacy qui Mm. Quello, made his way here too. E quello è l'alieno di, di Legacy. And me here. E poi ci sono io. And then there is a lot of elements of the uh, 3D elements that I use for uh, for furniture and for the I build this weird thing that's supposed to be you know helping her interrogate him almost like a, a, you know, a nightmare of a dentist thing. Mm -hmm. e poi ho mh, creato tutti il, gli elementi di arredo in 3D anche quella specie di, di macchinario che in, in teoria dovrebbe aiutare la ragazza nell'interrogatorio e che sembra uscito dal, da un incubo da un, fatto in uno studio di un dentista e poi ho pintato la ragazza come si sta preparando un toxic kind of thing uh, to give to the, to the alien and then this is all 3D little elements for the, for the table and the foreground mm -hmm. e quindi poi ho dipinto la ragazza come se stesse preparando qualche sostanza particolarmente tossica da iniettare al, all'alieno e poi ho aggiunto tutti gli altri elementi in 3D uh, sul tavolo e il tavolo stesso
So in the story, she's a cop, actually, that investigates the, the, the cases of the, of the alien. Nella storia lei è un poliziotto che sta facendo delle indagini sugli alieni. And those are the, uh, what I call them, sentinel dogs that are uh, trained to train or program because they are robots to, to find the, the running away aliens that already look like humans, but they have ability to detect that they were shape-shifted. So they are like scattered around the city and they can always detect this if, if, if someone who looks like human, maybe he's an alien. E poi questi robot che vedete sono, li ho chiamati cani sentinella e sono stati programmati per trovare, eh, scovare quegli alieni che hanno già assunto delle sembianze umane e sono disseminati per la città e hanno proprio questa caratteristica di, di riuscire a individuare eh, l'alieno che ha sembianze umane. So first I created 3D models of the, of the dogs. Uh, that was just like a painted uh, city background. I added lights, the same technique as before, either photo of the lights or just painted a lot of them. Quindi la tecnica di nuovo è la stessa, ho uh, usato la, lo sfondo di una, di una città che ho disegnato e poi ho aggiunto le luci nuovamente come mh, foto di fotografia oppure con, uh, con il pennello And those were e poi c'erano anche, i ho aggiunto i modelli in 3D de dei cani sentinella. So the ship was modeled by uh, another actually Italian fellow, Marco Iozzi, who's a great uh, artist, friend of mine who helped, helped me with this project. So he, he did the model, I put it in the scene and rendered it. Quindi la, il, de, il disegno della navicella è stato fatto da un mio amico, un italiano, Marco Iozzi, che è molto bravo in questo, quindi quello che ho fatto è stato prendere il modello, fare il rendering e inserirlo nella scena. I added the lights that resemble the, the uh, backlights of the car to make it more, you know, industrial kind of look of those guys. Quindi per dare un, un aspetto ancora più industriale a questi cani sentinella ho aggiunto le luci che richiamano uh, la parte posteriore di, un, di un'auto. And then, since this is supposed to ha happen also in the rain, I added uh, a painting of a little droplets, so it looks like in the foreground you can see the bounced water uh, from the pavement. E dal momento che eh, questa scena dovrebbe di nuovo avvenire sotto la pioggia, ho aggiunto queste gocce che in primo piano danno l'idea de dell'acqua che rimbalza sulla superficie. So all those uh, atmospheric elements just add much more painterly look to the, to the picture and more dense atmosphere. Quindi eh, tutti questi dettagli danno l'aspetto di un'atmosfera particolarmente densa, carica. How do you do the rain? Uh, well, either photo or painted, like all, the, all those the drops, the this is... The oh, you can just... Yeah, you can, you can either find uh, something that will resemble it. Sometimes it's a photo of actual water, but sometimes it's a just grainy photo of anything. And then when you flip it, so you have, you know, that it will look like it's almost reflected or something, that it will look like it, you know. So it can be something else. It doesn't have to be photo of actual rain, because it's hard to actually, you know, go right on the level of the pavement and take a photo of it. But you just find something that's similar and then manipulate it or add your own brush strokes, you know. Quindi la domanda iniziale era come ha fatto a creare quell'effetto pioggia, proprio quell'effetto della pioggia e di nuovo si può lavorare eh, con una tecnica mista prendendo le foto di eh, delle gocce di pioggia e poi o magari lavorando col pennello, però non necessariamente bisogna trovare la foto dell'acqua che rimbalza sulla sulla superficie anche perché è molto difficile ottenere questo dettaglio. Si può prendere una foto diversa 
ribaltandola si può ottenere lo stesso effetto che poi viene aggiunto e corretto manualmente. Mm -hmm. And also paint it on the top, so you know, so you have the biggest one that is that's exactly what you want, you just paint it with the brush. Corretto Same manualmente con il pennello aggiungendo il dettaglio mm -hmm. per ottenere l'effetto che si vuole. Like all those bigger strikes, you know, I really wanted them to be visible, so it's just painted, you know, with, with Wacom tablet. Quindi quelle, quelle gocce di pioggia che cadono, che lasciano quella traccia, sono volute, le ho fatte pesanti perché volevo che si vedessero. Okay, so now can we switch to the other computer now? Uh, Is it possible? Sì, quindi chiudiamo il, il collegamento streaming e, e nulla, quindi ringraziamo Greg per insomma, okay. essere stato con noi questi due giorni e veramente averci, averci dato tantissimo perché comunque eh, sono state veramente due lezioni meravigliose e, mh, io eh, appunto ring ringrazio anche non solo chi, ci ha, quindi, chi, chi è venuto insomma, a seguire le, insomma, le lezioni che abbiamo dedicato al, all'arte di Greg Ioncatis ma anche oh, Ioncatis John Catis. John Catis. John Catis. Thanks. Ok. E, e giù, l'ho pronunciato giusto, no? Yeah, John Catis. You did good. Yes. No. <laughs> e, e nulla, uh, chi appunto si è iscritto, per chi uh, appunto si è iscritto, l'appuntamento è domani presso la Music Academy per il workshop di Morphing, nonché oh, l'ultima no. lezione prima di appunto uh, di concludere schegge animate. Ricordo inoltre che per festeggiare la conclusione di questo corso che comunque è, insomma, so, dur è durato oh, insomma, da un una settimana e tre giorni, cioè è, è stato un bel corso molto corposo quest'anno domani sera alle 21 ci troveremo tutti presso il Flying Circus, è un locale che si trova a Bari Vecchia, strada Palazzo di Città numero 51 per festeggiare la, insomma, la fine di Scheggia Animata edizione 2014 ci saranno anche gli ultimi appunto due animatori del corso, quindi chi vuole poi accodarsi a noi al Flying Circus domani sera è il benvenuto, grazie ancora Greg e appunto ci vediamo poi per la, chi vorrà poi per la prossima edizione di Scheggia Animata però appunto l'invito è anche a seguire la nostra pagina Facebook, la scatola blu um, e i nostri eventi perché comunque durante il corso dell'anno faremo altri eventi dedicati al cinema e al cinema d'animazione. Grazie ancora, grazie. Thank you so much. Thanks.